हे दोस्तों वेलकम टू टेन ओवर्स फॉर एग्जाम और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले डिजिटल डिवाइसेस इन दी सोसाइटी सो डिजिटल फॉरेंसिक पे इस टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको जस्ट लाइक डिस्कस दी टॉपिक सोसाइटी वुड बी बेटर विदाउट डिजिटल डिवाइसेस या फिर आपसे पूछ लेंगे डिस्कस दी टॉपिक डिजिटल डिवाइसेस इन दी सोसाइटी या फिर आपको बोलेंगे कि भाई शॉर्ट नोट्स लिखो डिजिटल डिवाइसेस इन दी सोसाइटी पे आइए डिस्कस करते हैं डिजिटल डिवाइसेस इन दी सोसाइटी अगर से हम बात करें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की सो so, ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपको कोई ऐसा बंदा मिले जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी डिजिटल डिवाइसेस या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज ना की हो ठीक है ऐसा बहुत ही रेयर होगा ठीक है आजकल आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं हर किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर है हर कोई लैपटॉप स्मार्टफोन तो आपके हर एक बंदे के पास है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्वेंटी सेंचुरी में लोग स्मार्टफोन यूज ना कर रहे हो ठीक है चाहे फिर आप बात करें टैबलेट की या फिर आप बात करें पेन ड्राइव की डीवीडी की सी डी की या फिर आप जीपीएस की बात ले ले या फिर साउंड सिस्टम की तो डिजिटल डिवाइसेस से यहाँ पे हमारा मतलब सिर्फ कंप्यूटिंग डिवाइसेस नहीं है कोई भी डिजिटल डिवाइसेस फिर चाहे वो डिजिटल कैमरा हो या साउंड सिस्टम हो सीडी हो डीवीडी हो कोई भी डिजिटल डिवाइसेस आइए बात करते हैं डिजिटल डिवाइसेस डिपेंडेंसी की तो अगर से हम बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस में भी आपको कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस की नीड जरूर होगी अगर से हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सो वहां पे भी हमको डिजिटल डिवाइस की कंप्यूटिंग डिवाइस की बहुत ज्यादा नीड है वहीं पे हम बात करते हैं एजुकेशन की कम्युनिकेशन की या फिर आप बैंकिंग की बात कर लो तो ये सारे सेक्टर्स में ये सारी फील्ड्स में हमको कंप्यूटिंग डिवाइसेस की डिजिटल डिवाइसेस की बहुत ही अर्जेंट नीड है उसके बगैर तो हमारा काम चलने ही नहीं वाला है इन सारे सेक्टर्स में वहीं पे अगर से मैं बात करूं इंजीनियरिंग की या फिर साइंटिफिक वर्क की तो ये सारे वर्क कंडक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए हमको कंप्यूटर्स की या डिजिटल डिवाइस की नीड ना हो ऐसा आज पॉसिबल ही नहीं है ठीक है हर एक चीज के लिए हमको डिजिटल डिवाइस की आज नीड है फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर साइंटिफिक वर्क हो मेडिकल फील्ड हो या आर्ट या सिनेमा हो या फिर आप बोल दो सिंपल अकाउंटिंग देखो अगर कोई सिंपल सा कैलकुलेशन भी आज हमको करना रहता है तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं मतलब अकाउंटिंग के लिए भी हमको कैलकुलेटर की नीड है ठीक है डिजिटल डिवाइसेस की नीड है कंप्यूटिंग डिवाइसेस की नीड है एक और जो हमको टॉपिक दिया जाता है डिस्कस करने के लिए सोसाइटी वुड बी बेटर विदाउट एनी डिजिटल डिवाइसेस मतलब उनका मतलब ये होता है कि अगर से कोई भी डिजिटल डिवाइसेस नहीं होगी तो क्राइम्स नहीं होंगे क्राइम्स कम होंगे सो so, ऐसा कुछ नहीं होता है आपने देखा होगा जो साइबर क्राइम्स है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई ये डिजिटल डिवाइसेस की वजह से क्राइम्स बढ़ रहे हैं लेकिन वो तो फैक्ट है लेकिन अगर से डिजिटल डिवाइसेस नहीं भी होते तो भी क्राइम्स बढ़ते ही क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं लोग बढ़ रहे हैं क्राइम्स तो बढ़ना ही था ऑब्वियसली सो डिजिटल डिवाइसेस की वजह से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं पहले तो सिंपली ट्रेडिशनल क्राइम्स होते थे मतलब रेप मर्डर सेक्सुअल असोल्ट ये सारी जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो होती थी लेकिन आजकल साइबर क्राइम्स होते हैं जैसे कि आपकी बैंक से किसी ने ट्रांसफर कर लिया आपका पैसा ठीक है या फिर जो साइबर टेररिस्ट होते हैं वो अपनी टेरर एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं स्प्रेड कर रहे हैं सो so, so ये सारे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं ड्यू टू डिजिटल डिवाइसेस पहला जो रीजन है वो क्या है फाइनेंशियल गेन मतलब जो भी क्रिमिनल है जो भी इन डिजिटल डिवाइसेस को यूज करता है साइबर क्रिमिनल जो रहते हैं उनका जो मोटिव रहता है फर्स्ट जो आप बोल सकते हैं रीजन रहता है इन डिजिटल डिवाइसेस का इन साइबर क्रिमिनल्स का वो बेसिकली क्या रहता है फाइनेंशियल गेन मतलब वो फाइनेंशियली गेन करना चाहते हैं पैसों का बेनिफिट चाहते हैं ठीक है सो ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपके साइबर क्रिमिनल्स का दूसरा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपके साइबर क्रिमिनल्स का वो बेसिकली क्या है ट्रेडिंग हेट और टेररिज्म देखो जो दूसरा जो रीजन है दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है आपके साइबर क्रिमिनल्स का इन डिजिटल डिवाइसेस को यूज करने का वो बेसिकली क्या है वो हेट को स्प्रेड करना चाहते हैं टेररिज्म को स्प्रेड करना चाहते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड और जो तीसरा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपके क्रिमिनल्स का वो बेसिकली क्या है कि वो आइडेंटिटी थे मतलब जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है एक इंडिविजुअल बंदे की एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की उसको क्या करना चाहता है चुराना चाहता है उसको स्टील करना चाहता है ताकि वो क्या कर पाए इस 
पर्सनल इंफॉर्मेशन को आगे सेल कर पाए बेच पाए ठीक है अदर ऑर्गेनाइजेशन ताकि जो अटैकर है जो साइबर क्रिमिनल है वो क्या कर पाए इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपके जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको क्या कर पाए सेल कर पाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाए ठीक है और ऐसी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसका मिस यूज कर पाए ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से आपके जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इन डिजिटल डिवाइसेस का क्या करते हैं यूज करते हैं देखो अगर से डिजिटल डिवाइसेस की हम बात करें हमारी सोसाइटी में सो डिजिटल डिवाइसेस इन दी सोसाइटी इस टॉपिक पे फाइनली मैं आपको जो कंक्लूजन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ वो बेसिकली क्या है इन 21st सेंचुरी वी कांट इमेजिन वर्ल्ड विदाउट डिजिटल डिवाइस ठीक है क्राइम्स हो रहे हैं यार पहले भी क्राइम्स होते थे आगे भी होते रहेंगे ठीक है इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज द फॉल्ट ऑफ द ह्यूमन बींग हाउ यू आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी ठीक है क्राइम्स तो पहले भी थे आगे भी होंगे ठीक है सो so, ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट नहीं है सो so, ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट नहीं है ये डिजिटल डिवाइस को यूज करने वाले का फॉल्ट है ठीक है सो so, इस डिजिटल डिवाइस का यूज करके बहुत कुछ अच्छा भी किया जा सकता है बहुत कुछ बुरा भी किया जा सकता है बट इट्स अप टू यू भाई आप कैसे यूज करते हैं इन डिजिटल डिवाइसेस को इन टेक्नोलॉजी को और जैसे कि हमने देखा कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है डिजिटल डिवाइसेस पे आपकी 21st सेंचुरी में अगर से ये डिजिटल डिवाइसेस आप बैन कर देते हो बंद कर देते हो रातों रात तो दुनिया स्टॉप हो जाएगी सो यू कांट इवन इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट द डिजिटल डिवाइसेस सो इन द एंड कंक्लूजन आप सिंपली ये बोल सकते हो कि हम वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते ट्वेंटी सेंचुरी में विदाउट डिजिटल डिवाइसेस दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू अप्रिसिएट माई वर्क ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहूं और आपके लिए इसी तरह यूजफुल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी एंड माई हैंड रिटर्न नोट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट यूनिट वाइज सो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स